ഹലോ എവറിവൺ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഐ പ്ലസ് അക്കാദമിയുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എം എം ബി എം സി ക്യു ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ സെവൺ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മൊഡ്യൂൾ സെവൺ ഏതായിരുന്നു ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം വെഹിക്കൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് അതിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ലച്ച് അസംബ്ലി അതായത് ആ ക്ലച്ചിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ആ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഒരു അൻപതോളം എം സിക്ക് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്താലും എൻജിൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ എടുത്താലും ഒന്ന് ക്ലച്ച് ഗിയർ ബോക്സ് ദെൻ പ്രൊപ്പുലർ ഷാഫ്റ്റ് ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് ദെൻ ഗിയർ ബോക്സിൽ തന്നെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഗിയർ ബോക്സ് പല ആദ്യ കൺവെൻഷൻ തൊട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് മോഡേൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇത്തരമുള്ള ഗിയർ ബോക്സുകൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ അഥവാ എ എം ഡി അഥവാ എഫ് പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ട്രെയിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉള്ള കുറേ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയത് ക്ലച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു ഇനി ഗിയർ ബോക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗിയർ ബോക്സ് ടൈപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പുലർ ഷാഫ്റ്റ് ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം സി ക്യു ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി നീഡ് ഓഫ് ദി ഗിയർ ബോക്സ് എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി നീഡ് ഓഫ് അതായത് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വെഹിക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു എൻജിൻ ഉണ്ട് ഇന്റർണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ ഐ സി എൻജിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ എൻജിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇറങ്ങി ഇനി ഫ്ലൈവീൽ കറങ്ങുന്നു ഫ്ലൈവീൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ടോർക്കും ആ റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനത്തിന്റെ റോഡ് വീൽസിനെ കറക്ട് ചെയ്യാനെ പ്രൊപ്പർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പവർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻജിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പവറിനെ നമുക്കറിയാം ഓരോ വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ് കണ്ടീഷനിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ വാഹനം പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി വാഹനത്തിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമിലേക്കും ഓവറോൾ വെഹിക്കിളിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് ദെൻ ആ ഭാരത്തോടു കൂടെ തന്നെ റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന വാഹനത്തെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇനിഷ്യലി ഒന്ന് റസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇനിഷ്യലി ഉള്ള ഒരു റൊട്ടേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ ആ അത് നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഭാരത്തോടെ റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് ഭാരമുള്ള വസ്തുവിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്ന റോഡ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്താ ടോർക്കും സ്പീഡും വാഹനത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ നോർമലി ഉള്ള എൻജിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്കും ആർ പി എമ്മിനും അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ടോർക്ക് മാത്രം പോരാതെ വരും നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഈ വെയിറ്റോടു കൂടിയ വാഹനത്തെ ചലിപ്പിക്കണം ദെൻ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ടോർക്കും സ്പീഡും കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഗിയർ ബോക്സ് അഥവാ ട്രാൻസ്മിഷൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയും ഒരു ബോക്സ് മീൻസ് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് സെർട്ടൺ ഗിയേഴ്സ് ഇൻ ഷാഫ്റ്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എൻജിൻ ക്ലച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ക്ലച്ച് അസംബ്ലിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ക്ലച്ചിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലേ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് മെഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെയിൻ ഷാഫ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലും കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റിലും ആണ് ഗിയേഴ്സ് ഗിയറുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കോണ്ടാക്ട്സ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗിയറുകൾ യഥാക്രമം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട
ഇനി ഇവിടെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ടോർക്ക് ആൻഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്പീഡ് കൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എയിൽ സ്പീഡ് കൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ ടോർക്ക് കൊണ്ട് അപ്പോ ഇത് തന്നെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം അല്ലെ ടോർക്ക് ആണോ സ്പീഡ് ആണോ എന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം അപ്പോ ഓർക്കുക ഇനീഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയർ ബോക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ടോർക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻ ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ടു വേരി ദി ടോർക്ക് ഓഫ് ദി വർക്ക് ഇതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ദി ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇപ്പൊ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവും അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യകാലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിലാണ് ഈ ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ്ങിന്റെ ആവശ്യകത വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് തവണ ക്ലച്ച് ക്ലച്ച് പെടൽ പ്രസ് ചെയ്ത മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിന്റെയും കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റിന്റെയും ഗിയറിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഗിയർ ടീത്തുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയേഴ്സിന്റെ റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് തവണ ക്ലച്ച് ഔട്ടി ആ ഗിയറിന്റെ സ്മൂത്ത് എൻഗേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഒന്ന് ഓരോ ഗിയറിന്റെയും കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള സെലക്ഷൻ നടത്തിയെടുക്കാം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ആ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഫോർക്ക് വഴി നമ്മൾ ഗിയർ സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഹെവി വെഹിക്കിളിലും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൽ എം വിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് സംവിധാനമുള്ള ഗിയർ ബോക്സ് ആയിരുന്നു അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെയും കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റിലെയും ഗിയറുകൾ എപ്പോഴും മെഷ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ ഗിയർ സെലക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഇതിനകത്തൊരു ഡോഗ് ക്ലച്ച് ഉണ്ടാ ഡോഗ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഗിയർ എൻഗേജ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഹെലിക്കൽ ഗിയറുകളാണ് സ്പെർ ഗിയർ ആദ്യകാലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ആണ് ഹെലിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗിയർ ആക്സിൽ ഒരു ആക്സസും ഗിയർ ടീത്തുകളും തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഒരു ടേപ്പർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംഗിളിൽ ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹെലിക്കൽ ഗിയർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഓരോ ഗിയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്പെർ ഗിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഗിയർ ആക്സിന് പാരലായിട്ടാണ് ഗിയർ ടീത്ത് ഇടെങ്കിൽ സ്പെർ ഗിയർ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ടാണ് ഗിയർ ടീത്തെങ്കിൽ സ്പർ ഗിയർ എന്ന് പറയും ഇനി ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേപ്പോഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിലാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നത് ഹെലിക്കൽ ഗിയർ എന്ന് പറയും ജസ്റ്റ് അറിയാം അപ്പൊ ഈ കൂടുതലും കോൺസെന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെലിക്കൽ ഗിയർ അപ്പൊ ഈ ഹെലിക്കൽ ഗിയറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട് അതായത് റൊട്ടേഷനില് രണ്ടോ മൂന്നോ ടീത്തുകൾ ആറ്റേറ്റേം കോണ്ടാക്ടിൽ വരും എന്നാൽ ഈ സ്പെർ ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാരലായിട്ടുള്ള ടീത്ത് ഉള്ള ഗിയർ എന്തായിരിക്കും ആറ്റേറ്റേം ഒരു ടീത്ത് മാത്രമേ ആ അടുത്ത സ്പർ ഗിയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ചെറിയൊരു അളവിൽ മാത്രമേ ഉള്ള കോണ്ടാക്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടോർക്ക് മാത്രമേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുത്തൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ആണ് കൂടുതലും കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്പർ ത്രീ ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗിയർ ബോക്സ് ഡോ ക്ലച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആ അതിപ്പോ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഡോ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഗിയർ ബോക്സിലാണ് അപ്പോ ഈ ഡോ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ ഒരു ഇന്റേണൽ ഇന്റേണലി ഉള്ള ഗിയർ ടീത്തിനകത്തേക്ക് ഈ ഈ ഡോ ഡോ ടീത്ത് അതായത് സെലക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഡോ ടീത്തിന്റെ ഒരു എന്താ സോറി മെയിൻ ഷാഫ്റ്റില്
അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഡോ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഗിയർ ബോക്സിലാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശം ഇപ്പൊ ഡോ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗിയറിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെഷീനിന് വേണ്ടി മെയിൻ ഷോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷീനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലച്ച് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അതും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിലാണ് കേട്ടോ കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിലാണ് ഡോ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഓപ്ഷൻ എ സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് അവിടെ സ്ലൈഡിംഗ് മെഷീനിലെ സ്പർ ഗിയർ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗിയർ ബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പർ ഗിയർ ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്പർ ഗിയറിനെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗിയറുകളെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിന്റെ സ്പ്ലൈൻസിലൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്താണ് അടുത്ത ഗിയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മെഷീൻ നടത്തുന്നത് അതിനാണ് സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് സിംഗ്രോ മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയും അതാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് ഗിയർ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യാതൊരുവിധ കോംപ്ലിക്കേഷനോ അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ക്ലാഷോ ആ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങോ ഒന്നും ഈ വളരെ ഹാർഡ് ആകാതെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് സിംഗ്രോ മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഗിയർ ടീത്തുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയറിന്റെ റൊട്ടേഷനുകളെ റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡിനെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സിംഗ്രണൈസർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സിംഗ്രോ മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് അപ്പൊ സിംഗ്രണൈസർ യൂണിറ്റിലെ സിംഗ്രണൈസർ റിംഗ് ആണ് ഗിയറുമായിട്ട് ആദ്യം കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ ഈ റിംഗും അതുമായിട്ടുള്ള സ്പീഡ് ഗിയർ തീത്തുമായിട്ടുള്ള സ്പീഡ് ഈക്വലായി ഇതിന് ശേഷം മാത്രമേ എൻഗേജിങ് നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് സിംഗ്രോമിഷ് ഗിയർ ബോക്സ് പിന്നീട് എപ്പി സൈക്ലിക് ഗിയർ ബോക്സ് അഥവാ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ടും ഒട്ടുമിക്ക വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എപ്പി സൈക്ലിക് ഗിയർ ബോക്സ് ഇന്ന് മോഡേൺ വാഹനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഗിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സൺ ഗിയർ സെൻട്രല് പ്ലാനറ്റ് ഗിയർ ദെൻ റിംഗ് ഗിയർ ഏറ്റവും ഔട്ടർ ഗിയർ റിംഗ് ഗിയർ അപ്പോൾ ഓരോരോ ഗിയറിൻ്റെയും ഒരു പ്ലാനറ്റ് ക്യാരിയർ പ്ലാനറ്റ് ഗിയറിനെ കണക്ഷൻ ചെയ്ത് പ്ലാനറ്റ് ക്യാരിയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനറ്റ് ക്യാരിയറിൽ നിന്നും ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ റിംഗ് ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ സൺ ഗിയറിനെ റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കും പ്ലാനറ്റ് ക്യാരിയർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് പ്ലാനറ്റ് ക്യാരിയർ ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൺ ഗിയറിനെ മാത്രമായിട്ട് കറക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ഗിയറിനെ കറക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അതിൽ മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചും ഇതിനകത്ത് ഒരു പരിധി വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എയും ബിയും സി എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗിയർ ബോക്സ് ഏത് ഗിയർ ബോക്സിലാണ് ഡോ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡോ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിലാണ് ഗിയർ സെലക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഗിയർ ബോക്സ് ഓൾ ഗിയേഴ്സ് are always in contact adu edayirike edu gear box ilana ella gear ore pole ella samayath contact il varunada adu aa peril thanne undu endanu option b a constant mesh gear box constant mesh gear box ila main shaft il ulla gear galum lay shaft or counter shaft il ulla gears eppolum mesh cheyidu thanne irikum appo adile ee counter shaft inde rotation main shaft ilekku gear ilekku ettiyala ഔട്ടർ ഷാഫ്റ്റിന്റെ കറക്കം മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് എത്തിയാല് ഈ ആ ഗിയർ വഴി മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഗിയർ വഴി മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആ ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്ന ഇതാ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോ ക്ലച്ച് വഴിയാണത് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് വിച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ആർ യൂസ് ഇൻ കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് ആ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗിയർ ഏതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുറച്ചധികം ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഗിയർ ഗിയർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ സ്പർ ഗിയർ ഹെലിക്കല് ബിവല് വേമ ദെൻ സ്പൈറൽ ബിവല് ഹെറിങ് ബോണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ
ഹെലിക്കൽ ഗിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേപ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർട്ടൺ ആംഗിളില് ആക്സസുമായിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ചീത്ത് കോണ്ടാക്ട് വരും അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഹെലിക്കൽ ഗിയർ കോമൺലി ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പർക്ക് ഗിയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻ്റേ എന്താണ് ഹെലിക്കൽ ഗിയറിൻ്റെ അഡ്വാൻ്റേ എന്തായിരിക്കും പക്ഷേ ലോ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ലോ നോയിസ് ലെവൽ ആൻഡ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ലോ നോയിസ് ലെവൽ ആൻഡ് എക്കണോമി ലോ നോയിസ് ലെവൽ ആൻഡ് ലോ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ ലോ നോയിസ് ലോ നോയിസ് ലെവൽ ആൻഡ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് അപ്പൊ സ്പർഗ് ഗിയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹെലിക്കൽ ഗിയറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോയിസ് വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ രണ്ടോ അതിലധികമോ ടീത്ത് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കും അതനുസരിച്ച് സ്ട്രെങ്ത് പോകും നമ്പർ സെവൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഗിയർ ടൈപ്പ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗിയർ ടൈപ്പ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് ആ എന്താ അപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിൽ ഗിയർ ഗിയറുകളെ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഗിയറുകളെ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് ഗിയറോ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡിങ് ആക്ഷൻ നടത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയർ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി സ്പർ ഗിയർ ആണ് കേട്ടോ സ്പർ ഗിയർ സ്പർ ഗിയർ ഓക്കെ നമ്പർ എയ്റ്റ് ദി ഫ്രീ വീൽ മെക്കാനിസം കണ്ടെയ്ൻസ് ദി ഫ്രീ വീൽ മെക്കാനിസം കണ്ടെയ്ൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ വീൽ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ ബൈസൈക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ റിയർ വീലിനെ നമ്മൾ ആ പെഡൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ഒരു പെഡൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രീ വീൽ മെക്കാനിസം റിയർ വീലില് ആക്സിലിൻ്റെ എൻഡിൽ തന്നെ വീലിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ വീലിൻ്റെ റിം പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലിൻ്റെ തന്നെ പോർഷനിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പെഡലിൽ നമുക്കറിയാം മെക്കാനിക്കൽ ചെയിൻ ആണ് അല്ലെ ചെയിൻ വഴിയാണ് ഫ്രീ വീലിൻ്റെ പുറത്തെ സ്പ്രോക്കറ്റിലേക്ക് ചെയിൻ ചെറിയ സ്പ്രോക്കറ്റിലേക്ക് ചെയിൻ കണക്ട് ചെയ്ത് വലിയ സ്പ്രോക്കറ്റിലേക്കാണ് ചെയിൻ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ സ്പ്രോക്കറ്റ് നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണ് പെഡൽ എന്ന് പറയും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ലെഗ് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫുട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫുള്ളി നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് പെഡൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഫ്രീ വീൽ അസംബ്ലിയിൽ അതിനകത്ത് ഒരു സ്പ്രിങ് ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ബോൾ ബോൾസും ആ ബെയറിങ്സും കൂടെ ഒറ്റ പാർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളി അത് ഒരു ലോഡ് വരികയും ആ ഒറ്റ പാർട്ടായിട്ട് ആ പോർഷൻ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് റിവേഴ്സിൽ കറങ്ങി നോക്കിയാൽ ആ റിംഗ് ബോൾസും ആ ഫ്രീ വീലിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ബോൾസും ആ ഷെല്ലും എന്തായിരിക്കും കോണ്ടാക്ട് വരാതാകുകയും അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ സ്പ്രോക്കറ്റ് മാത്രം ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങുകയും അപ്പൊ റിവേഴ്സിൽ പോകത്തില്ല അല്ലെ വെറുതെ സ്പ്രോക്കറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഫ്രീ വീലിന്റെ പുറത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു മെക്കാനിസം ഇതാണ് ഫ്രീ വീൽ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ക്ലച്ച് ആണ് വേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എൻഗേജ് ചെയ്യും വേണ്ടാത്ത സമയത്ത് അത് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഫ്രീ വീൽ മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയാം ഫ്രീ വീൽ മെക്കാനിസം കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓർഡറിന്റെ കേസിൽ ഈ ഓവർ റണ്ണിങ് ക്ലച്ച് ഇന്ന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓർഡറില് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ വീൽ റിംഗ് ഗിയറിനെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓർഡറിന്റെ പിനിയൻ ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിനിയൻ ഗിയർ വർക്ക് ചെയ്ത ഫ്ലൈ വീൽ റിംഗ് ഗിയറിനെ ഒക്കെ മെഷ് ചെയ്ത ഫ്ലൈ വീൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി ഫ്ലൈ വീലിന്റെ കറക്റ്റ് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓട്ടറിന്റെ ആർമേച്ചറിലാണ് ആർമേച്ചറിന്റെ എന്
പ്രീവിയൽ മെക്കാനിസം അഥവാ ഒരു ഓവർണിങ് ക്ലച്ച് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് പിനിയൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർണിങ് ക്ലച്ച് ആ അസംബ്ലി പിനിയനുമായിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഓവർണിങ് ക്ലച്ചിൽ ഒരു ഷെല്ലുണ്ടാവും ഷെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിംഗ് ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വെഡ്ജ് ഷേപ്പിലുള്ള ബോൾസും ഉണ്ടാവും അതാണ് വെഡ്ജിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോഴാണ് പിനിയനും കൊള്ളറും ആ ഷെല്ലുമായിട്ട് ഒറ്റ പാർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും തിരിച്ചൊരു ഡ്രൈവ് വരുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ കാരണം ബോൾ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കോണ്ടാക്ട് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രീവീൽ മെക്കാനിസം കണ്ടെയ്നാൻ ഓവർണിങ് ലെച്ച് ഓപ്ഷൻ സി ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഹാസ് ഡാഷ് നമ്പർ ഓഫ് ഷിഫ്റ്റ് ഫോക്സ് ഷിഫ്റ്റ് ഫോർക്ക് ഫോക്സ് ഫോർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗിയർ സെലക്ഷൻ ഗിയറിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് മിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫോർക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫോർക്കുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റോഡുകളെയാണ് സെലക്ടർ റോഡുകൾ എന്ന് പറയും സെലക്ടർ റോഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ എത്ര ഷിഫ്റ്റ് ഫോർക്കുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഷിഫ്റ്റ് ഫോർക്കിൻ്റെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര സ്പീഡുള്ള ഗിയർ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് വേണ്ട അനിവാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഗിയർ സെലക്ഷന് വേണ്ട ഷിഫ്റ്റ് ഫോർക്കുകൾ വേണ്ട ഏറ്റവും വേണ്ട എൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രീ ഷിഫ്റ്റർ ഫോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഫോർക്ക് മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ഫോർക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഫോർക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ സെക്കൻഡ് പിന്നെ തേർഡ് ഫോർത്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഫോർക്ക് ത്രീ ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രാൻസ്മിഷനിലെ ത്രീ ഷിഫ്റ്റ് ഫോർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഗിയർ ബോക്സ് സൺ ആൻഡ് പ്ലാനറ്റ് ഗിയർ സെറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഏത് ഗിയർ ബോക്സിലാണ് സൺ ആൻഡ് സൺ ഗിയറും പ്ലാനറ്റ് ഗിയർ സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൺ ഗിയർ പ്ലാനറ്റ് ഗിയർ റിങ് ഗിയർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഗിയർ ബോക്സുകൾ പഴയ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡിങ് മെഷ ആയാലും കോൺസെൻറ്റ് മെഷ ആയാലും സിൻഡ്രോ മെഷ ആയാലും ആ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഇന്ന് മാറി ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഗിയർ സെലക്ഷൻ മാനുവലി ഡ്രൈവർ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇടുന്നു ദെൻ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രൈവർ സെലക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൺ അല്ലെങ്കിൽ എ പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സ് സൺ ഗിയറും പ്ലാൻ ഗിയറും ഉള്ള ഗിയർ ബോക്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എ പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതെല്ലാം മാനുവൽ സെലക്ഷൻ അല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗിയർ സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ ആക്ച്വേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് ഗിയർ സെലക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഡ്രൈവറുടെ എഫോർട്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഡ്രൈ ബൈ വയർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും കൂടുതലും ഡ്രൈ ബൈ വയർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ഗിയർ ബോക്സിലാണ് സൺ ആൻഡ് പ്ലാനറ്റ് ഗിയർ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ഡി എ പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗിയർ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് മൂന്ന് ഗിയർ ആണ് ഒന്ന് സൺ ഗിയർ സെൻട്രലുള്ളത് സൺ ഗിയർ എന്ന് പറയും ഈ സൺ ഗിയറിനെ ചുറ്റി ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഗിയർ അപ്പം ഇതാണ് സെൻട്രലുള്ള സൺ ഗിയർ ഇതിനെ കറക്കി ഒരു മൂന്ന് പ്ലാനറ്റ് ഗിയർ ഉണ്ടാവും ഈ പ്ലാനറ്റ് ഗിയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ഔട്ടർ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് റിങ് ഗിയർ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത് സൺ ഗിയർ എസ് പ്ലാനറ്റ് ഗിയർ പി എ ഔട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റിങ് ഗിയർ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സൺ ഗിയറിനെ നമ്മൾ സൺ ഗിയറിലേക്ക് എൻജിൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ എ പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫ്ലൂട്ട് കപ്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് കൺ
അതാക്രമ ആ ഗിയറിന് അനുവാദമായിട്ടുള്ള ടോർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡും റോഡ് വീൽസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ഷാഫ്റ്റ് അഥവാ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സൺ ആൻഡ് പ്ലാനറ്റ് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിസൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സിന്റെ ഭാഗമാണ് മൂന്ന് ഗിയർ ആണ് അതിൽ പേര് മൂന്ന് ഗിയർ ആണ് കോമൺലി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺ ഗിയർ പ്ലാനറ്റ് ഗിയർ ആൻഡ് ട്രിങ് ഗിയർ ഓക്കെ നമ്പർ ഇലവൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷന്റെ പാർട്ട് അല്ലാത്ത ഏതാളാം അപ്പൊ നോക്ക് നോക്കിക്കേ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ എപ്പിസൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ആണ് അഥവാ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ദെൻ മൾട്ടിപ്ലേറ്റിക് ക്ലച്ച് അതും ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പിസൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് അസംബ്ലി ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും സി എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബിയും സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതിലല്ലാത്തത് സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എപ്പിസൈക്കിൾ ഗിയർ ഗിയർ ബോക്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എപ്പിസൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീഡ് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു എപ്പിസൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സ് ഏതാ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫോർവേഡ് അല്ലെ ഫോർവേഡ് ഫാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീഡാ അപ്പൊ റോഡ് വെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്രൈവ് വെയിൽസിനെ നല്ല സ്പീഡിലാണ് സ്പീഡാണ് ഡ്രൈവ് വെയിൽസിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്പീഡ് കൂടാൻ അതായത് ഗിയർ ബോക്സിന്റെ എപ്പിസൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സിന്റെ സ്പീഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷാഫ്റ്റിന്റെ സ്പീഡ് കൂടാനായിട്ട് ഏത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ സൺ ഗിയർ ഡ്രൈവിങ് റിങ് ഗിയർ ഡ്രിവണ പ്ലാനറ്റ് ക്യാരിയർ സ്റ്റേഷനറി ഓപ്ഷൻ ബി സൺ ഗിയർ സ്റ്റേഷനറി റിങ് ഗിയർ ഡ്രിവൺ ദൻ പ്ലാനറ്റ് ക്യാരിയർ ഡ്രൈവിങ് ഓപ്ഷൻ സി സൺ ഗിയർ ഡ്രിവണ റിങ് ഗിയർ സ്റ്റേഷനറി പ്ലാനറ്റ് ക്യാരിയർ ഡ്രൈവിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി സൺ ഗിയർ സ്റ്റേഷനറി റിങ് ഗിയർ സ്റ്റേഷനറി പ്ലാനറ്റ് ക്യാരിയർ ഡ്രൈവിങ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാനിത് ഒരു ആൻസറിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പീഡ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ഗിയർ പ്ലാനറ്റ് ക്യാരിയർ ആയിരിക്കണം അവിടുത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് ഗിയർ പ്ലാനറ്റ് ക്യാരിയർ അത് ഇവിടെ നോക്കിയേ അപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് ഗിയർ ഏതാണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തുക ഡ്രൈവിംഗ് ഗിയർ പ്ലാനറ്റ് ക്യാരിയർ ഈസ് ഡ്രൈവിംഗ് ദെൻ ഈ പ്ലാനറ്റ് ക്യാരിയർ എന്തിനെ കറക്കും റിങ് ഗിയറിനെ കറക്കും പ്ലാനറ്റ് ക്യാരിയർ റിങ് ഗിയറിനെ കറക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും സൺ ഗിയർ ലോക്കി സൺ ഗിയർ സെറ്റിന് സെൻട്രലെ സൺ ഗിയറിനെ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ലോക്കിയും പ്ലാനറ്റ് ക്യാരിയർ അതിവേഗത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിങ് ഗിയറിനെ കറക്കി റിങ് ഗിയറിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ടായിരിക്കും ഷാഫ്റ്റ് വഴി ഡ്രൈവിംഗ് വീൽസിലേക്ക് കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഫോർവേഡ് ഫാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഫാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാനറ്റ് ക്യാരിയർ ഡ്രൈവിംഗ് ആയിരിക്കണം പ്ലാനറ്റ് ക്യാരിയർ ഡ്രൈവിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീഡ് കിട്ടും ഇനി ഒരു റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ഇത് റിവേഴ്സ് എടുക്കും അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒട്ടുമിക്ക വാഹനങ്ങളിൽ ഒരു മൂന്ന് മോഡായിരിക്കും അല്ലേ ഒന്ന് പാർക്ക് പാർക്കിംഗ് മോഡ് ഡ്രൈവ് റിവേഴ്സ് ന്യൂട്രൽ ഇപ്പൊ ഡ്രൈവും റിവേഴ്സും ആണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടെടുക്കുന്നത് അതായത് സ്
ക്ലിയറാകും അപ്പോൾ അതാണ് റിവേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് സൺ ഗിയർ ഡ്രൈവിംഗ് ആയിരിക്കണം ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് കിട്ടാനായിട്ട് പ്ലാനറ്റ് ക്യാരിയർ ഡ്രൈവിംഗ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഗിയർ ഏതാണോ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ വെർ ഇസ് ദി ഓവർ ഡ്രൈവ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പൊ എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഓവർ ഡ്രൈവ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയണം അപ്പൊ ഓവർ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എഞ്ചിൻ അതിന്റെ നോർമൽ ആർ പി എം എഞ്ചിൻ അത് ഇപ്പോ ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു ലൈനിലൂടെ ഒരു ലൈനിലൂടെ ഒരു സെർട്ടൺ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ നമ്മൾ അതിന് ടോപ്പ് ഗിയർ ഗിയർ ടോപ്പ് ഗിയറിലേക്ക് എത്തിച്ച് ടോപ്പ് ഗിയർ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഫിഫ്ത് ഗിയർ ആണ് ടോപ്പ് ഗിയർ എങ്കിൽ ഫിഫ്ത് ഗിയറിലേക്ക് എത്തി ഇനി ആറാമത്തെ ഒരു ഗിയർ ഉണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ഓവർ ഡ്രൈവ് ഗിയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഡ്രൈവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആറ് ഗിയർ വരെ നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഓവർ ഡ്രൈവിലേക്ക് ആ ഗിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഇട്ടാൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേജ് ടോപ്പ് ഗിയർ എ